ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలన్నటువంటి సామెతని కరెక్ట్గా నిరూపిస్తోంది భారత ప్రభుత్వం అటు మన సైనిక దళాలు అందులో భాగంగా చైనా ఇక్కడ వాస్తవంగా ఒక యాంగిల్ ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి భౌగోళిక పరిస్థితులలో ఈ లడక్ ఏరియాలో ఫిజికల్ కాన్సెప్ట్లో భారతీయ దళం స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే భూ పోరాటం జరిగితే ట్యాంకుల ద్వారా కావచ్చు ఎట్లాంటి ఎదురు దెబ్బలు ఉంటాయి యుద్ధం అంటే బట్ మనం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం మన పర్వత దళాలు కావచ్చు ఘాతుక దళాలు కావచ్చు తర్వాత సిక్కిం రెజిమెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు బీహార్ రెజిమెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు గుర్కా రెజిమెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఉంది అదే సందర్భంలో భౌగోళిక పరంగా మనకి అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది అక్కడ ఇది నెంబర్ వన్ పాయింట్ రెండవది ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పరంగా మనకు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో చైనాకి బేస్ లేదు పిఓకేలో నుంచి నడపాలి లేదా టిబెట్ నుంచి నడపాలి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం టిబెట్ పైకి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి భారీ ఆయుధాలతో మీదకి రావడం కష్టం ఈలోపు మనం అటాక్ చేస్తాం వాళ్ళ మెయిన్ బేస్ నుంచి ఎక్కడికి రావాలంటే దాదాపు రెండు వేల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బయలుదేరితే ఈలోపుగా మిస్సైల్స్ ఎదురు వెళ్తాయి సరదాగా రెండు అని చెప్పి వాళ్ళ దేశంలోనే వాళ్ళని ధ్వంసం చేస్తాయి కాబట్టి అదొక ప్రా ప్రాబ్లం కాబట్టి ఆ యాంగిల్లో కూడా భారత్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎయిర్ ఫోర్స్ అయితే వాళ్ళకి బోలెడన్ని ఉన్నాయి కానీ అక్కడి నుంచి ఆపరేట్ చేయడానికి ప్రాబ్లం కాబట్టి అది ఇండియాకి అడ్వాంటేజ్ పొజిషన్ మూడవది వచ్చేటప్పటికి నేవీ అక్కడ మనం వీక్గా ఉంటాం అయితే నేవీ పరంగా దెబ్బ తినకుండా ఉండటం కోసం ప్రస్తుతం మన నేవీ తెలివైన ఎత్తుగడేసింది అందులో భాగమే చైనా వాళ్ళు మనకు సహక ఇదే అమెరికా వాళ్ళు మనకు సహకరించడానికి ముందుకు రావడం ప్రత్యేకించి అక్కడ విన్యాసాలు చేస్తున్నారు ఫిలిప్పైన్స్ దగ్గర రెండో పక్కన జపాన్ సిద్ధపడింది ఇంకో పక్కన ఈ మూడు అటు ఆస్ట్రేలియా కూడా మనకి సపోర్ట్ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో చైనాని అక్కడి నుండి బ్లాక్ చేయటం వాళ్ళకి సంబంధించింది ఇప్పుడు అక్కడికి యుద్ధ నౌకలు చైనా అటుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి తేవడం అంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయటం ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుని హిందూ మహాసముద్రంలో జపాన్ నౌకాదళంతో కలిసి మనకు సంబంధించినటువంటి ఐఎన్ఎస్ రాణా ఐఎన్ఎస్ కులిష్ జేఎస్ కషిమ జేఎస్ షిమయుకి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి నాలుగు కలిపి విన్యాసాలు చేసిన అటు పక్కన చైనాకి సంబంధించినటువంటి సబ్మెరైన్స్ తిరుగుతుండగానే మన వాళ్ళు కూడా అక్కడ పెద్ద ఎత్తున జాయింట్గా చేసినటువంటిది ఇంకో పక్కన ఇండో పసిఫిక్ సముద్ర జలాల్లో చైనా నేవీ యాక్టివిటీ సీరియస్ అవుతుంది అన్నటువంటిది గమనించాక అక్కడ అమెరికా భారత్ ఆస్ట్రేలియా జపాన్ ఫ్రాన్స్ నౌకాదళాలు పరస్పరం సహకరించుకుంటూ అక్కడ అడ్డుపట్టడానికి సిద్ధపడుతుంది ఓవరాల్గా చూస్తే ఎత్తులు పై ఎత్తులు మధ్యన ప్రస్తుతం నడుస్తోంది చైనాకి సంబంధించినటువంటి నౌకల మీద దృష్టి మనం ఒక్కళ్ళం కాకుండా మనకి సహకరించే దేశాలన్నీ కూడా పెట్టున్నాయి ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం